Estás viendo Maray Televisión. La entrevista de la semana en Maray Televisión. Lo escuchas, lo ves. Conversa a esta hora en el panel de Maray Radio y Maray Televisión, la Ceremi de Gobierno, María Francisca Plaza. Eh, gusto de saludarle, Ceremi, tengo usted una bienvenida, espero que sea grata en esta oportunidad y podamos conversar acerca de los grandes temas que tiene que ver con el gobierno y con su cartera particularmente. Muchas gracias, Jorge. Muy contenta de estar acá en Radio Maray y saludo a todas las personas que nos están escuchando también. Muy bien. Eh, Seremi, ¿cuánto tiempo lleva en el cargo y cómo se siente hasta este momento? Eh, tengo tenido un mes ya de, de su gestión. Eh, cuéntenos de ello, primero. Poquito más de un mes. Asumí uh -huh. el 9 de noviembre, así que efectivamente unos poquitos días más. Me he sentido muy contenta de la labor que estamos realizando, muy cómoda, a pesar de ser un trabajo bien extenuante, exhaustivo, ¿cierto? Es muy demandante, muchas horas al día, pero cuando uno asume este tipo de responsabilidades y compromisos, sabe de antemano, como lo ha dicho nuestro presidente Sebastián Piñera, que nosotros somos 24-7. Así que con ese ánimo vine, sigo con ese ánimo, muy contenta finalmente de estar desarrollando esta labor donde uno puede aportar un granito de arena a Chile para mejorarlo. ¿Usted es de la región? Yo soy de la región, Jorge, soy de San Félix, de la comuna de Alto del Carmen. Maravilloso paraje ese de San Félix. Me mando una oportunidad, hemos estado en San Félix y nos encanta estar sentado en la plaza de San Félix. Denme cinco o diez minutos ahí nomás. Es precioso. Maravilloso, Maravilloso. realmente fantástico. Es un, un otro mundo de estar Así ahí. Es. Eh, el estrés no, no corre, es, no, el aparato celular mejor que desaparezca, es, es, no sé, es, es algo mágico. Es como volver al pasado, sí, son sí. otros tiempos, ¿cierto? La gente vive a un ritmo distinto que en la ciudad. Eh, es maravillosa la comunicación además que uno tiene con todos, todos nos conocemos en San Félix, todos nos, nos hemos conocido de toda la vida. Eh, por lo tanto es muy seguro yo siempre cuento esto como una anécdota mm. pero uno puede dejar la puerta abierta de su casa toda la noche el automóvil y... puede quedar ahí con, con el portamaletas abierto y con un computador incluso dentro y na, na, no, no pasa nada y si te queda abierto el vecino te va a cerrar <risa> el portamaletas, no te van a robar nada entonces sí, es, es muy lindo aparte de ser bonito naturalmente, también uh -huh. eh, la calidad de la gente es preciosa y yo muy orgullosa de, de ser atacameña y por cierto de ser sanfelina. Qué bueno. Una pregunta que muchos eh, muchas eh, se hacen en la región. ¿Cómo proyecta usted, eh, Seremi, la inversión y las iniciativas eh, en el campo de la minería en la región de Atacama? Se ve bastante positivo, Jorge. Si bien es cierto, todos sabemos que los proyectos mineros toman una larga data en su desarrollo administrativo previo a que comience el trabajo concretamente, ¿cierto?, que es lo que nos importa, pero efectivamente tenemos eh, casi 30 proyectos actualmente con una RCA, ¿cierto?, la resolución de calificación ambiental aprobada, y esos proyectos están eh, en proceso de ejecutarse, todos ellos con diferentes aristas, ¿cierto? Hay algunos que aún les faltan ciertos permisos sectoriales, uh -huh. particularmente los que tienen que ver con Cerna Geomín. Eh, hay otros proyectos que están buscando inversiones, hay otros que efectivamente se están desarrollando por ser de continuidad, pero efectivamente eh, la mayoría de ellos comenzaría a mediados o a finales de 2019, Así lo han manifestado los proyectos, las empresas mineras, quien, quienes han tenido contacto directo con nuestro intendente Francisco Sánchez, con nuestro Ceremi de Minería, hemos estado muy pendientes de cómo van sus procesos. Y por el hecho ya de tener la RCA aprobada, nosotros tenemos la confianza, porque eso significa que son sustentables, cierto, que son amigables con nuestro medio ambiente. Nosotros somos un gobierno que, si bien es cierto, somos pro inversión, también somos responsables con la, con la institución medioambiental y es por eso que ya teniendo la RCA están encaminados y ese es el, lo que queremos eh, compartir con todos los atacameños. Mediados, finales de 2019, comienzan a desarrollarse, según los propios proyectos mineros han dicho, en la región de Atacama. O sea, el gobierno está haciendo algo por, eh, por este sector de, de la economía regional. Sí, claro. Eh, nuestro gobierno, y así lo ha mandatado nuestro presidente, debemos ser proactivos al momento de eh, realizar los procedimientos administrativos. Si bien es cierto, nosotros no tenemos la facultad de decidir cuándo comienzan o no, sí podemos apurar los procesos administrativos cuando hay voluntad de hacerlo y, por supuesto, en cumplimiento de la legalidad. 
eso se ve reflejado en el hecho de que por lo menos cinco o seis resoluciones de calificación ambiental han sido aprobadas durante el último mes por nuestra administración. Procedimientos que llevaban durmiendo en realidad bastantes años dentro de, del aparato administrativo medioambiental. Se han gestionado, eh, cierto, las jefaturas han estado pendientes de que salgan rápido precisamente para dinamizar nuestra economía y finalmente para que todos los atacameños estén mejor. Nosotros aportamos con ese granito de arena y también, por supuesto, en constante comunicación con ellos porque muchas veces se presentan problemas, inconvenientes. Eh, nuestra oficina de proyectos sustentables que pertenece al Ministerio de Minería está efectivamente pendiente de todo ese tipo de situaciones. Conversamos en Maray Radio y Maray Televisión en esta oportunidad con la CDM de Gobierno, María Francisca Plaza. Continuando con el tema de la economía, que es un tema que está bastante en boga en estos últimos eh, días, nos enteramos eh, poco que, que Chile es campeón mundial del turismo aventura. Ahora, ¿cómo se proyecta este sector acá en la región de Atacama, considerando que acá tenemos eh, mucho tipo de turismo? O sea, partiendo del sector de la cordillera, pasando por los valles transversales, las dunas, el desierto, y llegamos finalmente a un generoso sector que es el litoral de Atacama. Tal como tú lo has dicho, Jorge, Atacama es una región preciosa. Tenemos que valorar nuestra región como atacameños. Tú mismo lo dijiste, tenemos costas maravillosas, las playas de Atacama son preciosas, los valles, ¿cierto? Yo vengo de un valle, debo decir que no tienen nada que enviarle a los valles de la cuarta región, nuestro desierto que es el más árido del mundo y que florece. Por lo tanto, de todas nuestras maravillas, efectivamente, tenemos mucho potencial turístico. Y este premio que se ha ganado Chile por tercer año consecutivo, además, ¿cierto? Que es ser el mejor destino de turismo aventura en el mundo. Eso es algo que nos tiene que hacer cambiar la mirada, cambiar la perspectiva de lo que tiene nuestro país para ofrecer. En Atacama particularmente, siempre nos hemos caracterizado por ser una región minera. Recién hablábamos de uh -huh. la minería. También es importante en nuestra economía la agricultura, eso se ve mucho en el, en el valle, en, en toda la provincia del Huasco, o eh, todo lo que viene de la pesca en, en la provincia de Chañaral. Pero no por eso no podemos desarrollar otras actividades económicas y precisamente el turismo es la actividad económica del futuro. Así lo ha dicho nuestro presidente Sebastián Piñera. Y fíjate que en Atacama ya se está avanzando en eso. Tenemos más de 570 empresas de turismo en Atacama y de ellas 83 se dedican al turismo de aventura. Entonces, miremos eso, diversifiquemos nuestra economía, nuestro gobierno en base a esto... Eh, está con todas las ganas de apoyar esto, de fomentar nuevas iniciativas. Tenemos una serie de, de medidas particularmente para apoyar a las pymes, porque generalmente eh, todos los emprendimientos turísticos empiezan como pymes, por lo tanto también estamos relacionando las pymes en general y particular el, el turismo con eh, nuevas modernizaciones que queremos implementar en nuestro sistema y ese sistema viene con muchas medidas que pretenden ayudar a las pymes a desarrollar mejor su labor y tener mayor capacidad de inversión. Precisamente porque, eh, bueno, el turismo lo conocemos todos y de siempre ha sido así, se vende solo en Atacama, se promociona solo porque tenemos bellezas naturales que están ahí. Eh, está, la, como decíamos, la cordillera, las dunas, pero falta infraestructura, falta, no sé, que el inversionista también participe ahí, hay una alianza público-privada para poner infraestructura, por ejemplo, sería maravilloso, no sé, eh, más cabañas, más departamentos eh, en el sector tan extenso que tenemos ahí, en Playa Las Machas, todo ese lugar. Bueno, muchas personas han dicho... La cantidad de habitantes de Atacama no lo permite, pero mm. los visitantes qué. Entonces, Así por ahí es. creo que hay que explotar un poco. Es que justamente, ¿no? Jorge, ese es el cambio de mirada. Nosotros tenemos el potencial natural. Ahora necesitamos a estos inversionistas, como dices tú, que de verdad crean que Atacama es bonita. Nosotros como atacameños tenemos que valorar nuestra región de Atacama. Y precisamente nosotros como gobierno, nuestra labor es ayudar a que esos inversionistas puedan efectivamente lograr sus sueños, puedan empezar pero esa alianza público-privada es necesaria, pero como dices tú, necesitamos soñadores, necesitamos personas que realicen esos sueños, que crean que Atacama puede ser turística, y ningún lugar turístico se basa solamente en su nivel de población, esperamos que la gente visite Atacama, y para que eso ocurra, nosotros como atacameños primero tenemos que creernos el cuento de que de verdad somos una región linda, de que de verdad tenemos un potencial turístico súper importante y nosotros como gobierno estamos 
con todas las pilas puestas para ayudar efectivamente a todos los inversionistas que quieran eh, empezar esto, estos proyectos, ¿cierto? Porque así ya lo estamos comenzando con nuestra modernización tributaria, que es un proyecto de ley que se encuentra en el Congreso Nacional y que tiene eh, una particular eh, mirada hacia los pequeños y medianos empresarios. La modernización tributaria tiene por objeto igualar la cancha de las pymes con las grandes empresas, darles mejor y mayores oportunidades de inversión. Eh, así, por ejemplo, tenemos una serie de medidas que van a modernizar el sistema. Tú conoces perfectamente la factura electrónica. Uh -huh. Se está trabajando también de manera progresiva para que exista la boleta electrónica. También la gente está muy familiarizada con la declaración de renta que uno generalmente hace en el servicio en la página, cierto servicio de impuesto interno, donde emite una propuesta de renta para que tú declares. Lo mismo se quiere aplicar a las pymes. ¿Para qué? Para simplificar eh, su contabilidad, para que no tenga que estar pagando contadores, y eso también les ayuda a que ese dinero que se van a ahorrar puedan invertirlo en su PYME. También tenemos una medida súper importante dentro de la denominada cláusula PYME, que es la depreciación acelerada. ¿Qué significa esto? Tú sabes muy bien que todos los equipos, por ejemplo, que ustedes tienen varios equipos con los que es necesario, ¿cierto?, hacer su difusión radial, pero estos equipos entran a la contabilidad y por lo tanto pagan impuestos y se van depreciando a medida que pasa el tiempo, es decir, van perdiendo el valor por su uso. Uh -huh. Pero ahora, con la, con la depreciación acelerada, eso significa que cuando tú compras un equipo para las pymes, inmediatamente se deprecia en un 50%. Eso significa que inmediatamente van a pagar menos impuestos por ese equipo comprado y podrán invertirlo. Si uno mira la cantidad de empresas que actualmente existen, la mayoría de ellas son pymes y también son una gran fuente de trabajo en nuestro país. Por lo tanto, estamos trabajando arduamente para ayudar a nuestras pymes. Ahora, estamos llegando al final del de año 2018. Usted cumple un poquito más de un mes desde que asumió el cargo en eh, propiedad, ¿no? ¿Cuál cree que son las iniciativas, eh, programas eh, y leyes que destacaría del presidente Sebastián Piñera en esta oportunidad? Uh, yo creo en, en el proyecto de nuestro presidente Sebastián Piñera, así que destacaría todo finalmente, pero eh, creo que ha sido muy importante todo, todos los planes, todos los programas que se han hecho en relación a... Eh, una parte de nuestra población que estaba muy olvidada, como son los mayores adultos, como son las mujeres, como son los niños. En relación a las mujeres me siento muy contenta de estar en un gobierno que por fin se pone las pilas por las mujeres, que por fin hace un llamado fuerte a la violencia contra la mujer, con campañas potentes como No lo dejes pasar. Por fin se está poniendo en la palestra esto que ya nos indicaban eh, todas las estadísticas. Tenemos femicidios, una cantidad de femicidios el año pasado, si mal no recuerdo, más de 140 femicidios frustrados, otro tanto consumados. En este año ya llevamos más de 30 femicidios consumados. Por lo tanto, es una cuestión que no podemos como gobierno seguir cerrando los ojos ante esta realidad, ante la violencia, sea física, psicológica o incluso económica contra las mujeres. Las mujeres deben saber, debemos saber, yo como mujer les digo, tenemos igualdad de derechos e igualdad de oportunidades a los hombres y eso es algo que ha impulsado nuestro gobierno comenzando con la violencia, vamos a seguir avanzando en el tema de las uh -huh. mujeres y eso como mujer me pone muy orgullosa. También las medidas que se han tomado respecto a los adultos mayores, como los denomina nuestra primera dama Cecilia Morel, adultos mejores. Por ejemplo, la ley de reforma de pensiones es una medida que, de ser aprobada por nuestro Congreso Nacional, va a ayudar primero que todo a los adultos mayores. Pero también tenemos planes y políticas de los adultos mayores que se trabajan en conjunto, coordinadamente, como nos ha pedido nuestro presidente Sebastián Piñera. Así, por ejemplo, tenemos las ciudades amigables, que no sé si tú lo has escuchado, sí. Jorge que son eh, trabajos directamente desarrollados con las municipalidades, mano a mano con las municipalidades de nuestra región, y que lo que intentan es cumplir ciertos estándares que se tienen a nivel mundial, estándares que ha determinado la Organización Mundial de la Salud para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, para que ellos se sientan integrados. 
eh, así por ejemplo mejorar los espacios públicos, las calles, las plazas, que ellos se sientan cómodos caminando, que haya mayor oportunidades laborales, que haya mayor atención de salud, recreacional, es, es bien integral y eso es lo que queremos lograr finalmente, porque debemos ser realistas. Actualmente un 19,9% de nuestra población es adulta mayor. Y aparte de ello, eh, disculpe, eh, Serevi, una ciudad amigable también tiene que ver con... Eh facilitar el accionar de la gente en situación de discapacidad. También, también, porque sabemos que nuestros adultos mayores muchas veces no solo tienen una edad, sino que además tienen ciertas limitantes físicas o psicológicas, y eso también está incorporado dentro de la idea de una ciudad amigable con ellos. Es decir, que de verdad nuestros adultos mayores, y que todos, si Dios quiere, vamos para allá, ¿cierto?, uh -huh. vivan en igualdad de condiciones y en dignidad. Eso es lo que queremos y eso es lo que estamos buscando. Y también, por cierto, no nos hemos olvidado de los niños, niñas y adolescentes. Son eh, una situación que eh, está muy pendiente de nuestro gobierno porque sabemos los problemas grandes que han habido en relación a los derechos de nuestros niños y estamos trabajando también arduamente para ello. Por ejemplo, actualmente, a través de la Seremía del Trabajo, tenemos una campaña de No al Trabajo Infantil porque eso es contrario a los derechos de los niños. Nuestros niños tienen que jugar, tienen que ser felices, tienen que estudiar, no trabajar. Por lo tanto, esas cosas que ha hecho el, el gobierno, que del cual me siento orgullosa de ser parte y que encabeza nuestro presidente Sebastián Piñera, se ha hecho cargo de estos temas con las personas y eso yo lo destacaría mucho. Muy bien. Eh, agradecer que estaba con nosotros el día de hoy conversando de tantos temas que son interesantes para la comunidad y que a esta hora también está siguiendo a través de Facebook Live y también en Maray Televisión. Por lo tanto, queremos agradecer su presencia, María Francisca, esperemos que le vaya muy bien, lleva un poco más de, de un mes de su gestión y esperemos que eh, todo resulte como lo tiene planeado para que eh, la región pueda surgir eh, como todos queremos que surja. Así es, Jorge, eso es lo que todos deseamos finalmente, sin importar nuestras diferencias religiosas, políticas o de cualquier otra índole, todos los atacameños deseamos que Atacama esté mejor. Muchas gracias. A usted. Nosotros. En Maray eh, Radio y Maray Televisión ha conversado con nosotros María Francisca Plaza, ella es la Ceremi de Gobierno de la región de Atacama. Maray Televisión. Lo escuchas. Lo ves.